Todos. Todos. Cerveza todos. volando. Sí, sí, sí. Niños en los brazos de los papás. Yo oh, cargué tanto. a mi Mateo. Lo puse como el rey león. Hijo. No, gol. La gente. Pasa un montón de tiempo. No, Imagínate no. del estadio. ¿Fueron qué? Pasa un montón de minutos? tiempo. Cinco minutos. Tres, cuatro minutos. Pasa un montón de tiempo. A que les cancelen el gol. Sí, y luego. Fue eh, espérate, güey. ¿Qué marcó? ¿Qué marcó? Fuera del lugar, ¿de quién? Pues si Moreno está no, en, en la línea. Cosa, si en, la, en el es, estadio tú no te das... O sea, es imposible porque si en las transmisiones en, de, de radio te estoy hablando en el no estadio. sabían qué marcó... Pues, te estoy hablando en el estadio. Sí, Yo estoy hablando de la gente que no estuvo sabes, en el estadio. Claro. Que, ah, Estefan, pero Estefan no participa. Es que el otro todavía está adelantado, pero no participan. Moreno es el único que participa. Bueno, ya. Total. Chin, pip, saca el, el árbitro. Balón largo... Quiñones, te centro y Córdoba, pa. Lo que se vio en esta. ¿Qué pe... O sea, aquí. Espérame, 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 espérame. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no me recupero espérame, de una. Espérame, espérame, ¿qué? O sea, ¿qué pasó? Cayó el gol. Y ahí es donde Bucetich empieza a girarle el ratón. Eh, tengo 12 minutos porque si no me va a costar la chamba. Claro. Y órale. Y que mete al este y que mete. Pero, Pero ya no tenías. Ya estás en base a una reacción eh, que nunca estuviste preparado. Salido desde que arranca el partido, vas, buscas uno, que sí se lo metes porque tienes la que verdad, no tiene la reacción. Es vulnerable y los matas. Ya no había manera de que te hicieran dos o tres. Y luego, Katia, Katia. Qué necesidad. Y luego, la gente se empieza a ir y empiezas a escuchar entre el rayado. Yo sé que los tigres allá estaban arriba en un pedacito. Y, y, la, y en, la, en la ciudad, la gente en los bares, en las casas, estaba vueltos locos todos sí, los sí, tigres. Sí, claro, claro. Pero en el estadio, empiezas a escuchar. Otra vez, Bucetich. O sea, es que no puede ser posible. O sea, ¿por qué no hizo desde el primer minuto atacar a Tigres? Y ves a la gente con la esperanza de que podía caer el gol. Y viene la jugada de Cortizo. Por poquito, donde cae el sí. Cortizo. Y dices tú. Cortizo, cortizo, dices, métela, cortizo, métela, métela por, por el amor de Dios. Y viene la barrida de Aquino Salvador. Sí, sí, sí. Y termina ganando Tigres. Ahora te voy a decir, ahorita venía escuchando a Willy y a Edu. Willy tiene unos pedradones, pedradones buenos, Willy González Ortejo. Es que hay que hablar sin el sentimiento. No caigamos en el aficionado. No, yo, yo sí creo que. Vamos tiene que a hablar del resultado. No. Perdóname, Willy, y ahorita tú sabes que sí, discutí sí, sí, con no. él porque le digo, Willy, ¿cómo no vamos a meter el sentimiento, mi hermano? Si en tu cancha te volvieron a pegar tus enemigos, si jugaste miedoso, medroso, aguantaste a Tigres, a un Tigres donde hoy su figura es Córdoba, ni siquiera es Guiñac, oh, yes. donde Nahuel hoy cometió imprecisiones, estaba... O sea, cometió errores en la ida y en la vuelta. O sea, si había un Tigres que podías despelucar era este. Cierto, bueno, ahí te va. Cierto, cierto. Ahora, yo soy el Tato Noriega. Yo soy el Tato Noriega. Estoy en el palco. Desde que fuimos a la plática con el Monterrey, si tú te acuerdas, fui el único que preguntó. Yo uh -huh. lo interrumpí al Tato. Porque empezó a hablar... De las formas y de la efectividad, en corto, con todos los reporteros y conductores de Multimedios Deportes. Y yo le dije, Tato, perdón que te interrumpe. Hoy no puedes criticar a este Monterrey por los resultados que lleva. Iba a mitad de temporada. Le dije, llevas, formas, le dije, ¿sí? llevas 18 puntos, Tato. Pero ¿te gustan las formas de este Monterrey? Eh, bueno, es muy relativa la pregunta, es muy buena la pregunta, pero pues lo que a ti te gusta, a mí no me gusta. Y lo que a ti te gusta, a mí tal vez un poquito menos. ¿Te gusta o no te gusta, güey? Pues, eh, es que te lo vuelvo a repetir, eh, no te gusta. Eh, lo de Bucetich no te gusta. Ahí se quedó bien en claro el tema. Yo soy el tato, estoy en el palco. Pierde Monterrey, líder general. Estadio lleno y empiezas a ver a la gente, a los palcos. No, te, te, te calienta, y empiezas ¿no? a escuchar al, al, al del palco del lado derecho y al del palco del lado izquierdo. Hijo, Mira, buce, ratonero. Yo, yo te voy no a decir ser, ¿por qué? Y sabes qué, Katia? ¿Qué? Yo, el que estaba más feliz, había una sola persona rayada 
que quería que el Monterrey perdiera. Se los voy a decir así tal cual. ¿Un, un rayado? Que quería... El único que quería que Monterrey perdiera contra Tigres ¿Quién? era José Antonio El Tato no, Noriega. Porque El Tato sí, sabía sí, que si Monterrey le ganaba a Tigres, teníamos que seguir con Bucetich y Bucetich tenía que seguir siendo el técnico de Monterrey. Y El Tato no lo quiere, no comparte su idea de juego ni su forma de, ratón, de ser ratonero y miedoso. Entonces, el Tato pierde con Monterrey, pierde con Tigres y dice, ¿ahorita es cuándo? Y luego sale Buse en la conferencia de prensa y dice Buse, bueno, son cosas de fútbol, a veces se gana, a veces se pierde, yo soy el más responsable, pero pues nos faltó ser más, ¿cómo dijo? Dijo, nos faltó ser más algo como persistentes o, o voraces o, lo, lo, o... lo checamos para escuchar y ahí el, se sale Bucetich de la conferencia de prensa el y entra el tato a ver te voy a decir una cosa y ahí, ahí dice lo que pausa. siente quiero José Antonio aquí Noriega aquí voy a poner una pausa yo sí estoy de acuerdo en lo que salió que haya salido el tato pero por Noriega supuesto Blas, totalmente porque si algo se criticó y si algo dolió a la afición del fue Monterrey. Fue que se escondían. Fue la manera de esconderse después del Totalmente 10 de, de acuerdo. Con Duilio ¿No? Davino caía mal usted, Duilio. ¿Se acuerda usted qué pasó aquella vez? Porque no hubo ni una voz oficial del Monterrey, absolutamente ninguna, que hablara ni ese día, ni al siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente, sino Mohamed, el técnico, habló una semana después. Y como directiva nunca hablaron. Entonces... Los dejaron solos. Y fue un, una molestia que tuvo la gente durante mucho tiempo que nunca hubo una voz oficial del Club Monterrey que se hablara. O sea, y ver, en este momento que estaban todos calientes, a ver, era necesario que salieran a, ver, a decir, estamos todos aquí, enojados. Aquí, Así que creo que hizo lo correcto el aquí, Tato. Aquí, perdónenme, discúlpenme, pero aquí se necesitaban huevos. Y el Tato Espérate. se los puso. Los huevos que no tuvo Bucetí se los puso el Tato Noriega. No lo digo bien. Lo digo bien. Esos huevos se los puso ya. el Tato. Entonces el Tato sale... A ver, el Tato sale... Y dice lo que el rayado que íbamos en el carro, todos mojados. Pensaba. Ah, párate, todos mojados, como pollos mojados, remojados. Ya ahorita, párate. Mojados, con el niño limpiándole la cabeza y la chica. Y sales todo mojado, todo encharcado, todos los, los, los pies llenos de agua. Todo, todo con el clima, no sabes si prender el clima o, o el aire o que te mojaras, ya no sabes ni qué hacer. Y, y entonces pones la transmisión de RG. Y escuchas al Tato Noriega y dice, aquí no le demos vueltas, esto es un fracaso claro. y va a haber cambios y voy a hacer movimientos. Va a pasar algo, claro. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir, esta, esta es información, no es opinión. Con, opinión. No iba a hablar el Tato Noriega. El Tato estaba previsto que hiciera una conferencia de prensa el miércoles al mediodía, porque hoy y mañana iban a viajar a una junta de trabajo. Ahí era hasta el miércoles la, la reunión con el Tato Noriega y los medios de comunicación. Mal hecho, mal hecho si hubiera el sido así. El Tato Pésimo. se calienta tanto por las declaraciones de Víctor Manuel Bucetich que le dice a su jefe de prensa, dame el micrófono, güey. Quiero hablar. ¿Seguro, Tato? Quiero hablar. Tato, no es conveniente. Creo que lo Quiero que dijo hablar. Que este, sirvió, creo que sirvió un poquito... A la afición rayada, claro, escuchar a Tato Noriega salía claro, diciendo, Katia. Ahora, hay muchas 